my dear students last class we are discussing about microscope and the little chambers that means a cell and in the last class we are conducting a experiment how to observe a plant cell through a microscope i hope all of you have an idea about that then next we want to discuss the discovery of the cell that means the history of cell namukku ariya oru cell nu parnu kenjale അത് എത്രത്തോളം ചെറിയ സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു സാധനമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ല ഒരു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് ആദ്യമായി ആരായിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ചില ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നമുക്ക് അതുപോലെ പറഞ്ഞ് എന്ന് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അതിന് ഇന്ന രീതിയിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഇത്രയും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ അതോ അവർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ സെൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഡിസ്കവറിങ് ഓഫ് ദ സെല്ലിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് കടക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ആൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പിക്ചറും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ആൾ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെല്ല് ആദ്യമായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ആളാരാണ് റോബോട്ട് ഹുക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ റോബോട്ട് ഹുക്കിന് കൂടാതെ ഇനി നാല് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അഥവാ ആകെ നമുക്ക് അഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാണ്ട് അവരെന്താ കണ്ടുപിടിച്ചതും നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ പേരെന്താണ് റോബോട്ട് ഹുക്ക് മറക്കില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ആദ്യമായി ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പി ഡി എഫ് നോക്കാം പി ഡി എഫിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സെല്ലിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സെൽ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ റോബോട്ട് ഹുക്ക് മറക്കരുത് ദെൻ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം റോബോട്ട് ബ്രൗൺ രണ്ടാളും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൾ റോബോട്ട് ഹുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് റോബോട്ട് ബ്രൗൺ റോബോട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് ഹുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ആ സെല്ലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ സെല്ല് ഒരാൾ കണ്ടെത്തി പിന്നെ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കലായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതായിരുന്നു പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ അവർ സെല്ലിനെ അങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ സെല്ലിനൊരു സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നും സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടാണെന്നും ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കാമെന്നും ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടെന്നും ആര് പറഞ്ഞു റോബോട്ട് ബ്രൗൺ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു സെല്ലിനൊരു സെൻറ്റർ പാർട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഒരു എറൗണ്ട് എ
ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഫെസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ഫെസ്റ്റ് വിളിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്താണ് സെല്ലിന് ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ തേർഡ് വൺ എം ജെ ശ്രീഡൻ എം ജെ ശ്രീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മളെ ഈ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നമ്മളെ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാൻസും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ് സെല്ലോണ്ടുണ്ടായതാണ് ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ പ്ലാൻസും ഉണ്ടായത് സെല്ലോണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓൾ പ്ലാൻസ് ഈസ് സെൽ എല്ലാ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ചാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ചാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സെല്ലാണ് അപ്പോൾ അഥവാ ഓൾ എല്ലാ പ്ലാൻസും മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് എം ജെ സ്ലീഡൻ ആരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാൾക്കാരെ പറഞ്ഞു റോബോട്ട് ഹുക്ക് സെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് റോബോട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ആൾ ദ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ആൾ ദൻ തേർഡ് വൺ എം ജെ സ്ലീഡൻ എം ജെ സ്ലീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് എം ജെ സ്ലീഡൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ പ്ലാൻസും ഉണ്ടായത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അഥവാ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലാണ് ദെൻ തിയോഡോ ഷാൻ നാലാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് തിയോഡോ ഷാൻ തിയോഡോ ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ആനിമൽസും എന്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആനിമൽസും ഉണ്ടാവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആനിമൽസിൻ്റെയും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സെല്ലാണ് ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ആനിമൽസും ഉണ്ടായത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അഥവാ അവരുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഈസ് എ ആനിമൽ അല്ലേ നമ്മളൊരു ആനിമലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കിൻഡം ആനിമാലിയയിൽ പെടുന്ന നമ്മളൊരു ആനിമലാണ് ഈ ആനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിൻ്റെയും സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെഡ് കളേഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ബ്ലഡ് എന്താണ് ഒരു സെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സെല്ലാണ് അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് തിയോഡോ സ്റ്റാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് സോറി ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മൾ ഈ എർത്തിലുള്ള നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസും ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് സെല്ലോണ്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിനർത്ഥം ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആളെ പറയാം പരിചയപ്പെടാൻ എന്താണ് മുപ്പര പേരെന്നറിയോ എന്താണ് റുഡോൾഫ് റിച്ചു എന്താ പേര് റുഡോൾഫ് റിച്ചു ഈ പേരുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാവരും കാര്യവും അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും ഈ പേരുകൾ ആദ്യം തന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടൂല നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാണ് റുഡോൾഫ് റിഷോ റുഡോൾഫ് റിഷോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ന്യൂ സെൽ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നമ്മളെ എർത്തിൽ ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അത് മറ്റൊരു സെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വിശദീകരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് പുതിയൊരു ബ്ലഡ്
സെൽഫ് എസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താണ് ദെൻ റോബോട്ട് ബ്രൗൺ റോബോട്ട് ബ്രൗൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള പേരിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചതും ആരാണ് റോബോട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ എം ജെ സ്വീഡൻ ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദെൻ തിയോഡോ ശ്വാൻ ഓൾ ഓർഗൻ ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റുഡോൾഫ് റിഷോ എ ന്യൂ സെൽ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എ മെച്ചർ സെൽ സബ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഒരു വലിയ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞു സെല്ലുകളായി മാറുന്നതിലൂടെയാണ് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈ പാഠത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ളതാട്ട ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെ സയൻസിൽ തന്നെ ബയോളജിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ തിയറിക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ ഈ തിയറി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് തിയറിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് സെൽ തിയറി എന്താണ് പേര് സെൽ തിയറി ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡോ ഷാനോ ആരാണ് എം ജെ ശ്രീഡൻ ആരാണ് തിയോഡോ ഷാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു എം ജെ ശ്രീഡൻ ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് തിയോഡോ ഷാൻ ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ കൂടി ഇരുന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു തിയറിയാണ് ഏത് സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ സെൽ തിയറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ ബയോളജിയുടെ നിലനിൽപ്പ് വരെ ഓക്കെ അഥവാ ഈ സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ഇൻ അവർ ബയോളജി ഓക്കെ ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ഇലീസ് സെൽ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സെൽ തിയറി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ എർത്തിലുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും അവരുണ്ടായ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് മീൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളെ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും എന്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടായത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഈസ് സെൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഈസ് സെൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം വർക്കുള്ള പോയിൻ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആട്ടോ ഈ സെൽ തിയറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണത് സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസ് ഇനി എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏതാണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചെറിയ സെല്ലാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ചെവി മൂക്കും കണ്ണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നത് യെസ് നോ ഡൗട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല സംശയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ചാമ്പേഴ്സ് സെൽസ് നമ്മൾ ഈ ചെവി ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയും സെല്ലോണ്ട് ഉണ്ടായതാ നമ്മളെ മൂക്കുണ്ടായതോ സെല്ലോണ്ട് ഉണ്ടായതാ ഈ സെല്ലിൽ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു നോസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നോസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസിലുള്ളത് സ്കിന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് സ്കിൻ സെൽസാണ് സ്കിൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിത്തീലയിൽ സെൽസാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും നേർവ്സ് ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ സെല്ല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ മെയ്ഡ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചറൽ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലായോ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ആ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് സെല്ലാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ആ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ച് അത് സിമെൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ ആ ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെറിയ കല്ലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആ വലിയ വീടിന് ആ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല ആ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ കല്ലുകളാണ് അങ്ങനെ കുറേ കല്ലുകൾ കൂടിയപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്ട്രക്ചറുള്ള വീടുണ്ടായത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഐയും നോസും ടെങ്കും ഇയറൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഹെയറൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോളനീസ് ഉണ്ടായി സെല്ലിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചറൽ മീൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എടുക്കാം ബ്ലഡ് ഒരു സെല്ലാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും ചെയ്തു അല്ലേ വിശ്വസിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് അല്ലേ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് എ സെൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈ ബ്ലഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് ബ്ലഡ് വി ക്യാൻ ലീവ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പോസിബിൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം കാരണം എന്താ ബ്ലഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ ബ്ലഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്ലഡിന് ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആ ബ്ലഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും എല്ലാ പിഗ്മെൻസും എല്ലാ കണ്ടൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒരു സെല്ലാണ് ആ സെല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ദ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആരെന്നെയാണ് സെൽസാണ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്ലഡ് ഒരു ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട് അഥവാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ എന്താണ് സെല്ലാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽ തിയറി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്താ പറഞ്ഞത് സെൽ തിയറി ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സെൽ തിയറി ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡോ ശ്വാനും അല്ലേ ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എന്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സെൽ തിയറി വാസ് പ്രപ്പോസഡ് ബൈ എം ജെ ശ്രീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡോ ശാൻ ദ സെൽ തിയറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെയിൻ മെയിൻലി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് cells the second one the structural and functional unit of all organisms is cell cell is the structural and functional unit of all organism cell aanu inde or organisathinte structural aayittulladum functional aayittulladum aayittulla units nu parneyna okay then ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കവറിങ് ഓഫ് ദ സെൽ എവിടെ നിന്ന് ആ സെല്ല് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ഫൈവ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയായിരുന്നു റോബോർട്ട് ഹുക്ക് റോബോർട്ട് ബ്രൗൺ കമോൺ ഫസ്റ്റ് ആളായിരുന്നു റോബോർട്ട് ഹുക്ക് ദെൻ റോബോർട്ട് ബ്രൗൺ ദെൻ എം ജെ ശ്രീഡൻ തിയോഡോ ഷ്വാൻ റുഡോൾഫ് റിച്ചോ അല്ലേ അഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡോ ഷാനും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് പഠിച്ചു സെൽ തിയറി പഠിച്ചു അല്ലേ ആ സെൽ തിയറിയിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എഴുതി തരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ അഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും പേര് എഴുത അവർ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കണം ഫൈവ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും അവരുടെ പേര് ഇപ്പോൾ റോബോർട്ട് ബ്രൗൺ റോബോർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ദ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നെയിം ന്യൂക്ലിയസ് ആ സെൻറ്റർ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ബോക്സ് ആയിട്ട് പി ഡി എഫിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതണം എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് പഠിക്കുകയും വേണം കാരണം എന്താ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുകയും വേണം ദെൻ സെൽ തിയറി എന്ന് ഒരു സൈഡ് എഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെൽ തിയറി ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സെൽ തിയറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്ത ദ സെൽ തിയറി വാസ് പ്രപ്പോസഡ് ബൈ എം ജെ ശ്രീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ സെൽ തിയറി മെയിൻലി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഉണ്ട് ദ ഡു വൺ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ദൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദ സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് എന്താണോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് ഈ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ നോട്ടുകളും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിൽ ഒരു സൈറ്റിലെങ്കിലും എഴുതണം എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള